ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லவ் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஐடியாடிக்ஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வில்சன்ஸ் டிசீஸ் வில்சன் டிசீஸ் இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் ஸோ இது என்ன ஆகுனா நம்ம பாடியில் எக்ஸசா இருக்கிற காப்பரை ரிமூவ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காப்பரை வந்து அதிகப்படியாக வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம பாடியில் ஸோ இது எங்கெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் பிரெயின் ஐஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கன்ஸ் தான் ஸோ நம்ம பாடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பர் தேவை நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு ஆனால் காப்பர் வந்து அதிகமாக ஸ்டே நம்ம பாடியில் வந்து தங்கும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு அது ஹார்ம்ஃபுல்லாக மாறும் ஸோ சரியாக ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு லைஃப் த்ரெட்னிங் ஆர்கன் டேமேஜஸ் கூட நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற லிவரில் இருந்து தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற காப்பர் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகும் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயில் மூலமாக பயில் ஜூஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு அந்த பயில் ஜூஸ் என்ன பண்ணோம்னா காப்பர் மட்டும் இல்லாமல் அதர் டாக்ஸின்ஸ் அதர் வேஸ்ட் லிவர்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கில் கொண்டு போய் விடும் ஸோ டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கில் இருக்கிற ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான அளவு காப்பர் அது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மீதி என்ன பண்ணுனா வேஸ்ட்டாக லார்ஜன் ஸ்டெயினில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அது நமக்கு வெளியே வந்துடும் இப்போது இதே லிவர் என்ன ஆகும்னா வில்சன்ஸ் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு காப்பர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் ரிலீஸ் பண்ணும் பயில் ஜூஸில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் நம்ம பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காப்பர் வந்து ஸ்டே ஆகிடும் அதுதான் நாம் வந்து வில்சன்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த காப்பர் அதிகபட்சமாக ஸ்டே ஆகுது நம்ம பாடியில் நிறைய அக்குமுலேஷன் ஆகிறப்போ என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸோட பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் பிறப்புகளில் ஒருத்தருக்கு இந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸ் வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நைன் மந்த்ஸ் பேபிக்கும் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இல்லை செவன்டி இயர்ஸ்லேயும் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க பட் இது எப்போ அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து டிப்பிக்கலாக யூஸ்வலாக பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசுல இருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் எல்லாமே தெரியும் ஸோ இந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஃபாதரும் கெரியரா இருக்காங்க வில்சன்ஸ் டிசீஸ்க்கு மதரும் கெரியரா இருக்கும் பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பாக்குறப்போ அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் கேரியர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ இந்த குழந்தைங்க அந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸ்க்கு பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க ஆனால் அதோட ஜீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரி பண்ணுவாங்க அண்ட் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித குறைபாடோ இல்லை ஜீனில் கூட இந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸோட பதிவு இல்லாமல் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வில்சன் டிசீஸ் வரதுக்கான முக்கியமான ஒரு ஜீன் வந்து டிஃபெக்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி செவன் பி ஜீன் ஸோ இந்த ஜீன் டிஃபெக்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளோட லிவரால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற காப்பரை வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியல அந்த லிவரில் இருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியல ஸோ சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்சன்ஸ் டிசீஸ்க்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் சில பேர் சிம்டம்ஸே இல்லாமல் கூட இருப்பாங்க ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்காது பட் எப்போ தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பாடியில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் போது தான் ஏன் என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்ம வந்து போய் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து அதிகமான காப்பர் இருக்குன்னா உடனே வில்சன்ஸ் டிசீஸா பேரண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறதே போய் பார்ப்பாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஸோ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸே இருக்காது பட் அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலாக சில கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்தந்த டெஸ்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதன் மூலமாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்சன்ஸ் டிசீஸ் வந்து தெரியும் ஸோ இதில் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எது ரிலேட்டடாக சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் மென்டல் ஹெல்த் ஐஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கன்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் லிவர் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஸ்டேஜில் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க நாசியாக வாமிட்டிங் இருக்கும் சரியாக பசி எடுக்காது ஸோ லிவர் இருக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வலி இருக்கும் ஸோ மேல் வயிறு வலிக்குது வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கலர் ஆஃப் த யூரின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் ஸோ ஜாண்டிஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அண்ட் ஸ்டூல்ஸோட
கால் வீக்கம் இடி கால் கை வீக்கம் கால் பாத வீக்கம் இருக்கும் இச்சி ஸ்கின் இருக்கும் ஜாண்டஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லிவர் வந்து ரொம்ப க்ரானிக் ஸ்டேஜ் எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஸ்பீச் வேலோவிங் ஆர் ஃபிசிக்கல் குவார்டினேஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக குழந்தைங்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இதை வந்து வச்சு நமக்கு வில்சன்ஸ் டிசீஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி யாரும் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இது வில்சன்ஸ் டிசீஸாக இருக்குன்றதுக்கு நம்ம ஜெனடிக் டெஸ்ட் எடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அடல்ட்டுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா மேபி அவங்களுக்கு வில்சன்ஸ் டிசீஸ் இன்னும் டயக்னோஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அண்ட் ஸ்டிஃப் மசல்ஸ் இருக்கும் ட்ரீமர்ஸ் ஆர் அன்கண்ட்ரோல்டு மூமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க வந்து அந்த மூமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மென்டல் ஹெல்த் பார்த்தோன்னா ஆங்ஸைட்டி சேஞ்சஸ் இன் மூட்ஸ் பர்சனாலிட்டி ஆர் பிஹேவியர் டிப்ரெஷன் இருக்கும் சைக்கோசிஸ் ஸோ சைக்கோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரியாலிட்டியோடு இல்லாமல் அவங்க பாட்டு ஒரு கற்பனை உலகத்தில் உலகத்தில் வந்து இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இந்த ரெண்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்தோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அடல்ட்ஸுக்கு சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ரேர் கேசஸில் தான் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் சிம்டம்ஸ் ஆன் ஐஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய காப்பர் வந்து நமக்கு பில்டப் ஆகும் போது கேஸ் ஃப்ளெஷர் ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரிங் ஸோ இது க்ரீனிஷ் கோல்டு ஆர் ப்ரௌனிஷ் கலரில் இருக்கும் ஸோ இந்த டாக்டர் டாக்டர்ஸ் வந்து எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்பெஷல் ஐ எக்ஸாம் இருக்கும் கால் ஸ்லிட் லேம்ப் எக்ஸாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிம்டம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ வில்சன்ஸ் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டென் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் அவுட் ஆஃப் டென்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் வெறும் லிவர் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பத்து பேரில் வந்து அஞ்சு இல்லை ஆறு பேருக்கு இந்த ரிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மற்ற சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் அனிமியா கால் ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா ஸோ இது என்ன ஆகும் ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்பிசி செல்ஸ் உருவாகிற வேகத்தை விட அது டெஸ்ட்ராய் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஆர்த்ரைட்டஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்கும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் கார்டியோமயோபதி கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் ரீனல் டியூப்லர் அசிடோசிஸ் ஆர் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் மற்ற சிம்டம்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த பெல்சன் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ஃபெயிலியர் ஸோ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஸ்டேஜில் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது நம்மளால் வந்து சரி பண்ண முடியும் ஸோ லைக் ஜாண்டஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பின்னாடி காரணங்கள் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ண பண்ண முடியும் பட் ரொம்ப வந்து தெரியவே தெரியாமல் அப்படியே வந்து விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து எயின் ஸ்டேஜ் லிவர் டிசீஸ் கூட போய் சில பேருக்கு டிரான்ஸ்பிளன் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் கூட கேசஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இன்னொரு மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோலைசிஸ் ஸோ லிவர் வந்து நமக்கு எஃபெக்ட் ஆகிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லி ஹீமோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ஹீமோலைட்டிக் அனிமியாகவும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னா நமக்கு வந்து அந்த நார்மல் ஆர்பிசி செல்ஸை வந்து உருவாகிற ரேட்டை விட இந்த ஆர்பிசி செல்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே விடுறது அதாவது அந்த ஆர்பிசி செல் டிஸ்ட்ரக்ஷனோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப மெயின் ப்ராப்ளம் அண்ட் லைஃப் த்ரெட்னிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டயட்ரி ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ நமக்கு மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க கீரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் சிங்க் இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அலாங் வித் மெடிக்கேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து டயட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்சன்ஸ் டிசீஸு டயக்னைஸ் பண்ணதும் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெயினாக வந்து ஹை காப்பராக இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹை இன் காப்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாக்லேட் லிவர் மஷ்ரூம்ஸ் நட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஷெல் ஃபிஷ் ஸோ அப்போ இதை வந்து லைஃப் லாங் அவா அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஸ்ட்ரிக்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஒன் இயர் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அடுத்து அவங்க என்னெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்களால எல்லா ஃபுட்ஸ்லேயும் வ
ஹனி அண்ட் மேப்பிள் சிரப் ஃப்ளேவரிங் எக்ஸ்ட்ராக்ஸும் எடுத்துக்கலாம் பீவரேஜஸில் ஆஸ் யூஷுவல் காஃபி டீ ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் லெமனேட் கார்னேட்டிவ் பீவரேஜஸும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் லோ காப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ்லேயே பார்த்தா தெரியும் ப்ரோட்டீன்ஸில் எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து லைக் லென்டில்ஸ் ஆர் தால் பற்றி நம்ம இங்கே பேசவே இல்லை ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு ஒயிட் மீட் சிக்கன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் லோ காப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் காப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஸோ மீடியம் அப்படின்னா மாட்ரேட் அமௌண்ட்டில் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாட்ரேட் லெவலில் தான் நம்ம பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டு பீன்ஸ் சிக் பீஸ் பீனட் பட்டர் அண்ட் தென் போர்க் பீஃப் மீட் டர்க்கி சிக்கன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுன்ஸில் வந்து மெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் டெய்லியிலையும் சேம் சாக்லேட் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா லிமிடெட் அமௌண்ட்டு தான் நம்ம சாக்லேட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த சாக்லேட்டோட அளவு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தென் ஃபேட்ஸ் ஆயில்ஸ் காண்டிமெண்ட்ஸில் ஃப்ரெஷ் பே பெஸ்தோ சாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பீவரேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூன் ஆரஞ்ச் கிரேப் ஃப்ரூட் பைனாப்பிள் ஜூஸ் இது எல்லாமே மாட்ரேட் அமௌண்ட்டில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஈவன் மில்க் சாக்லேட் கேண்டியும் எடுத்துக்கலாம் பட் ரொம்ப மாட்ரேட் அமௌண்ட் இது எல்லாமே ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் அ ஸ்ட்ரிக்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் யோர் டயட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹை காப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் பாயிண்ட் டூ எம்ஜி பர் சர்விங் ஸோ இதுக்கு மேலே போகும்போது நமக்கு வந்து ஏற்கனவே வில்சன்ஸ் டிசீஸ் இருக்கிறதுனால காப்பரை வெளியேற்றவே நம்ம லிவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த லெவலுக்கு மேலே நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக நம்மளோட லிவர் அண்டு பிரெயின்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பரோட அக்கமலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக நீங்கள் எடுத்துக்கிறது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வழியாக இருக்கும் வில்சன்ஸ் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸோ வெஜிடபிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் மெயினாக அண்ட் பொட்டேட்டோஸ் வித் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸ் எக்ஸப்ட் கிரான்பெரி ஸோ ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் பிரெட்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சோய் பேஸ் அண்ட் பிராண்ட் சீரியல்ஸ் கார்ன் கிரெயின் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் டெய்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா சோய் மில்க் அண்ட் தென் நியூட்ரிஷன் ஷேக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக மார்க்கெட்டில் வந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா அதில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக காப்பர் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சு யாரும் வந்து ப்ராடக்ட் மேக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து ரெடிமேடாக வாங்கி அப்படியே வந்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குன்னா அதில் காப்பரோட லெவல் எவ்வளோங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து சோய் ப்ரோட்டீன் லென்டில்ஸ் நட்ஸ் சீட்ஸ் ட்ரைட் பீன்ஸ் அண்ட் தென் ஆர்கேன் மீட்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ லிவர் கிட்னி ஹார்ட் பிரெயின் இதெல்லாம் அது எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் ஆடாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கோழியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அதோடய லிவர் கிட்னி ஹார்ட் பிரெயின் இது இந்த மாதிரி ஆர்கன் மீட்ஸில் வந்து அதிகமான லெவலில் காப்பர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிஸ்டர் ஷ்ரிம் ப்ரான்ஸ் அண்ட் லாப்ஸ்டர் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இது ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் போட்ட ஸ்வீட்ஸோ இல்லை கேண்டிஸோ எடுத்துக்கக்கூடாது டார்க் சாக்லேட் நல்லது தானே நான் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டாக இருக்கேன்னு வில்சன் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கவே கூடாது பீவரேஜஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மினரல் வாட்டரில் காப்பர் கண்டென்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி சில கார்னேட் பீவரேஜஸோ இல்லை வந்து லைக் ஹைட்ரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து காப்பர் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட லிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா காப்பருந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியமானது இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து டயட் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது டயட்டையும் தாண்டி நம்ம எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அண்ட் பிராஸ் வெசல்ஸோட யூட்டிலைசேஷன் அது வந்து சமைக்கிறதுக்காகட்டும் இல்லை அந்த சமைச்ச உணவை வந்து வைக்கிறதாகட்டும் இல்லை தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதாகட்டும் பொதுவாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஜக்கு மக் அண்ட் டம்ளர்ஸ்
ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ நேச்சுரல் மெடிசின் சொல்லி அந்த நேச்சுரல் மெடிசின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆயுர்வேதாலெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பேசிக்கே வந்து மெட்டல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க மெடிசன்ஸ் தயாரிப்பாங்க அப்போ காப்பர் வந்து ரொம்பவே வந்து காமனான ஒரு மெட்டல் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது நேச்சுரல் மெத்தடை ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட டாக்டரோட நோட்டீஸ் கொண்டு போங்க தெரியாமல் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு காப்பரோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அண்ட் அதனால் லைஃப் லைஃப் த்ரெட்னிங் டேமேஜஸ் கூட நம்மளோட ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து நடக்கும் ஸோ ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த ஹெர்பல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது அக்கார்டிங் டு த அமெரிக்கன் கைட் லைன் அவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க வில்சன்ஸ் டிசீஸ் பற்றி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெஜிடேரியன் டயட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்சன்ஸ் டிசீஸ் வெளிப்படுறதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் அண்ட் அது ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெஜிடேரியன் டயட் ஏன்னா அந்த பயோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் காப்பர் தான் மெயினான ரீசன் அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ பயோ அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போது ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து வெஜ்ல வெஜ் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன்னா அதில் எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் மீனி ப மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அமோனியா யூரியாவாக எனக்கு வந்து கழிஞ்சிடும் இதே நான் வந்து நான் வெஜிடேரியனில் ஒரு ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ மீதி வந்து அந்த கழியிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ நமக்கு அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் அதுதான் வந்து பயோ அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பயோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வெஜிடேரியன் டயட் மூலமாக நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் பட் இது மட்டுமே சோல் தெரப்பி கிடையாது அப்படிங்கிறதா இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வில்சன்ஸ் டிசீஸ் வந்து நம்ம எக்ஸசிவாக காப்பர் எடுத்துக்கிறதுனால வர்றது கிடையாது நம்மளோட லிவரோட செல் என்ன பண்ண முடியலன்னா அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற காப்பர் ரிலீஸ் பண்ண முடியாம தடுமாறுது அதுல வந்து பிரச்சனை ஏற்படுது ஏன் அப்படின்னா ஏடிபி செவன் பி ஜீனால சோ அதுதான் ஹெப்பட்டோ செல்லுலார் அதுதான் லிவர் எக்ஸ்கிரேட்டிவ் டிசார்டர்னால தான் ஸோ நம்ம காப்பர் ஏன் கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா காப்பரை வந்து ரீ அக்கமுலேட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் ஏற்கனவே காப்பரை ரிலீஸ் பண்ண லிவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்போ மேலும் நம்ம டயட் மூலமாக நம்ம பாட்டில் காப்பரை ஏற்றி அதோட அளவை ஏற்றி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த அக்கமுலேஷனை ரீ அக்கமுலேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம லோ லோவர் காப்பர் இன்டேக்கை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங